లేయర్స్ అబౌ అర్త్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ మనం భూమి పైన ఏ విధంగా ఉంది వాతావరణం ఈ వాతావరణం పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క పొరలో వాతావరణం మారుతూ ఉంటుంది పైకి వెళ్లే కొద్దీ ఫైనల్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎర్త్ మీద ఉండే వాతావరణాన్ని విడిచిపెట్టి బయటకు స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోతాం వీటిల్లో బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ అబయోటిక్ అంటే జీవులు జీవన్ లేనివి అనేది ఆ దాని కింద విడదీసి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు తర్వాత ఇందులో ఏమో హెట్రోట్రోప్స్ ఆటోట్రోప్స్ ఇవన్నీ మనం చదువుతాం కింద ఈ రకంగా ఈకోలాజికల్ సిస్టమ్ లో ఉండే విషయాలు ఏంటో చదువుతాం తర్వాత బయోటిక్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఏమిటి అబయోటిక్ అబయోటిక్ కాంపొనెంట్స్ అంటే ఏమిటి అనేది చూస్తాం బయోమ్స్ అంటే ఏమిటి అని చూస్తాం హ్యాబిటెట్స్ ఏమిటి బయోడైవర్సిటీ తర్వాత సమ్ ఇంపార్టెంట్ బయో రిజర్వ్స్ అంటే మనం ఈ వాతావరణాన్ని మెయింటైన్ చేసేటందుకు మనకు కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు కొన్ని కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఫిక్స్ అయి ఉన్నాయి భూమి మీద సృష్టిలోనే అవి ఏమిటంటే మనకి కొన్ని చోట ఆ మనం కొన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అంటే మన వాతావరణాన్ని మనం పాడు చేసుకోకుండా మన వాతావరణాన్ని మనం పాడు చేసుకుంటే ఆ ఈకోలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అంటే మనం ఏ విధంగా బ్రతుకుతాము మనం మనుగుడు కావాలంటే మన వాతావరణం ఏ విధంగా ఉండాలో అది న్యాచురల్ గా ఉన్నది మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోకపోతే అది పాడైపోతే మనం అంతరించిపోతాం అనమాట అది పాడైపోకుండా ఉండడానికి మనం ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము అనేది ఒకటి మనం చదువుతాం దీనికి గాను కొన్ని మన నేషనల్ పార్క్స్ అని ఇవన్నీ అవన్నీ మనం కొన్ని కొన్ని మెయింటైన్ చేస్తాము అవన్నీ మనం చదువుతాం తర్వాత ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మన భూతలం పైన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణం గురించి మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఈ భూగోళం లోపలికి వెళ్తే ఏముంటుంది ఈ లోపలికి వెళ్తే ఇందులో ఏం పార్ట్లు ఉంటాయి ఎన్ని రకాల లేయర్స్ ఉంటాయి ఏదన్నా లేయర్స్ లోనే ఉంటాయి ఆ లేయర్స్ అన్ని కూడా ఎర్త్ లోపల ఏమున్నాయి అది చదువుతాం తర్వాత మనకి పైన ఉండే వాతావరణంలో పొల్యూటెంట్స్ అంటే మనకి మన పొల్యూష పొల్యూ పొల్యూషన్ అంటాం కదా మనకి పొల్యూషన్ ని కాస్ చేసేటటువంటి ఏమున్నాయి అలాగే ఇంకా ఇంకా మనకి ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటే మనకి నేల ఉంది నేలలో మట్టి ఉంది మట్టి మనకు తెలుసు రాగడ మట్టి అంటాం ఎర్ర మట్టి అంటాం ఇలా రకరకాల మట్టిలు చౌడు మట్టి అంటాం అంటే పొడి డస్ట్ టైప్ ఎర్త్ అనమాట ఇలా రకరకాల మట్టిలు ఉన్నాయి ఇవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఎత్తులు వాటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటి వాటిని మనం ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలి ఇవన్నీ అక్కడ చదువుతాం తర్వాత మనం ల్యాండ్ ని ఏ విధంగా పొల్యూట్ మన అట్మాస్ఫియర్ ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం ఎందుకని మనం బోల్డ్ని పొగలు వదులుతాము రకరకాల కెమికల్స్ వదులుతాము ఫ్యాక్టరీస్ వదులుతాయి అగ్రికల్చర్ నుంచి పెడతాయి మందులు మాకులు మనం వాడేటటువంటి పెస్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ వాడతాం కదా వీటి వల్ల వచ్చేటటువంటి పొల్యూషన్స్ అన్ని మనకి ఎత్తును పాడు చేస్తాయి మీరు పెస్టిసైడ్స్ వాడారంటే పాయిజన్స్ వేస్తున్నారు అనమాట భూమిలో దానివల్ల భూమిలో ఉండే భూమిలో పొల్యూషన్ కలుగుతుంది అంచేత చుట్టూ వాతావరణంలో ఎలా పొల్యూషన్ కలుగుతుందో భూమిలో కూడా అలా పొల్యూషన్ కలుగుతుంది అదేమిటో మనం చూస్తాము చూసిన తర్వాత మనకి ఏ పొల్యూషన్స్ ఏ విధమైన పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అనేది కొన్ని చెప్పారు అది ఏ పొల్యూషన్ దేని వల్ల మనం కాజ్ చేస్తున్నాము లేదు న్యాచురల్ గానే దేని వల్ల ఆ పొల్యూషన్ కాజ్ అవుతుంది అనేది ఒకటి మనం చదువుతాం ఇందులో తర్వాత ఈ పొల్యూషన్స్ వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏమిటి అనేది ఒకటి చెప్తాము తర్వాత పొల్యూషన్స్ లో ఇదే ఏ పొల్యూషన్ వల్ల మనకి ఏ విధమైనటువంటి డిసీజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏ విధమైన వేటి వల్ల ఏ విధమైన మనకి అనారోగ్యాలు కలుగుతాయి అనేది మనం చూస్తాము ఇప్పుడు వాతావరణం పొల్యూషన్ చూస్తాము భూమి పొల్యూషన్ చూస్తామంటే అందులో ఉండే మట్టిని పొల్యూట్ చేయడం మన భూమిని పొల్యూట్ చేయడం చూస్తాం ఇప్పుడు ఇంకా మనకి వాటర్ బాడీస్ ఉంటాయి నీరు ఉంటుంది నీరు లేకపోతే అసలు మనం వెళ్ళాం కదా ఆ నీరుని ఏ విధంగా పొల్యూషన్ చేస్తాము నీటిలో ఏ విధమైన పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇది కూడా చదువుతాము వాటి వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి రోగాలు ఏంటి చదువుతాము ఇవేమో ఇవన్నీ మనకి నేచర్ లో మనం చేసే పొల్యూషన్స్ అలాగే న్యూక్లియర్ పొల్యూషన్ ఒకటి మనం ఈ న్యూక్లియర్ యాక్టివిటీ చేస్తాం కదా యూరేనియం తవ్వడము రియాక్టర్స్ ఎలక్ట్రికల్ రియాక్టర్స్ పవర్ ప్రొడక్షన్ అవి పెట్టడము బాంబు వేసుకోవడము ఇటువంటి వాటి వల్ల ఏమొస్తుంది అది పొల్యూషన్ తర్వాత సౌండ్ పొల్యూషన్ ఎవరైనా గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటుంటే మన పక్కన ఫ్యాక్టరీ బడబడ బడబడ చప్పుడు చేస్తుంది మన అది కూడా పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఉంటాం అంటే విచ్ కాజెస్ కాజెస్ హస్ సమ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ అండ్ డిస్కంఫర్ట్ అండ్ మేక్స్ హస్ ఇరిటెంట్ అటువంటి దాన్ని పొల్యూషన్ ఉంటాము అది చేత నాయిస్ వల్ల వచ్చే పొల్యూషన్ ని చూస్తాము తర్వాత మనకి ఈ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి వచ్చే ఎనర్జీ అంతా బేసికల్ గా మనకి తెలుసు సూర్యుడి నుంచే వస్తుంది మనకు వచ్చే ఎనర్జీ అంతా అంతకంటే మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అది ఒకటే మనకి అంచేత ఇందులో ఈ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ లో మనకి శక్తిని ఇచ్చేటటువంటి సహజంగా ఉన్నట
తర్వాత మనం ఇందులో మన పొల్యూషన్ ని మనం పాడి చేసుకోకుండా మనం దాన్ని రిస్టోర్ చేసుకుని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని మనం హాయిగా బ్రతుకుండేలాగా చేసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ పెట్టుకున్నాం మనం కొన్ని కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకున్నాం ఈ గోల్స్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ అనమాట ఇవి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాలు ఈ నార్మ్స్ ని ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలి అంటే ఎవరు పాడు చేసినా మొత్తం పాడు అవుతుంది కదా ఏదో రక్ష వాడిని నష్టం నేను చేసుకుంటాను అంటే కుదరదు వాడు పాడు చేసుకున్నా కూడా మనకు కూడా పాడు అవుతుంది కదా వాతావరణం వాతావరణం ఈజ్ కామన్ ఫర్ ది ఎర్త్ అదేమో ఒక రష్యా మీద ఒక వాతావరణం అమెరికా మీద ఒక వాతావరణం అని ఉండదు ఓకే రీజియన్ ని బట్టి కొంచెం మారొచ్చును కానీ ఒక వాతావరణంలో ఒక మంచి ఎఫెక్ట్ అయినా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ అయినా అందరికీ కలుగుతుంది అంతో ఎంతో అందుకని ఒక ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్స్ లో మనం ఏ విధంగా వాతావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి అనే దానికి తీసుకునే స్టెప్స్ గురించి చదువుతాం ఇవన్నీ అవన్నమాట ఇవన్నీ ఈ యాక్ట్స్ అన్ని అవే ఇంటర్నేషనల్ యాక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని నేషనల్ లోకల్ గా మనం పెట్టుకునే కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఆ కంట్రీలో ఎక్కువగా వచ్చేటటువంటి నష్టాల వల్ల మనం ఆ కంట్రీలో ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టవలసి ఉంటుంది వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేటందుకు అది కూడా స్పెసిఫై చేస్తారు తర్వాత ఏమో కొన్ని మిస్లైనియస్ పాయింట్స్ మనం చదువుకుంటాము ఇది భూగోళం అండి ఇది భూమి భూమి చుట్టూ మనం వాతావరణం ఉంటుంది అనుకున్నాం ఈ వాతావరణం పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాం ఎన్ని రకాల పొరలుగా ఉంటుంది అని అంటే ఇది ఇది ఎర్త్ ఇది ఎర్త్ ఈ మధ్యలో ఉండేది ఇది అంతా కూడా మనకి ఇదంతా ఎర్త్ మనకి ఈ ఎర్త్ చుట్టూ ఇది మొదటి లేయరు ఇది రెండో లేయరు మూడో లేయరు నాలుగో లేయరు ఐదో లేయరు ఐదు లేయర్స్ వరకు చూస్తాము ఈ ఐదో లేయర్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే మన భూమి యొక్క వాతావరణాన్ని దాటి ఇక్కడి నుంచి ఇంక బయట అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోతాం ఈ పైకి వెళ్ళిపోతే ఇంకేంటంటే ఇక్కడ ఇంకా స్పేస్ అనమాట ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా ఇక్కడ నుంచి భూమి వదిలిపెట్టేసినట్టు ఈ పొర దాటి బయటకు వెళ్ళామంటే భూమిని వదిలిపెట్టేసినట్టు ఇంకా భూమితో సంబంధం లేదు వాతావరణంలోకి వదిలిపో వాతావరణాన్ని వదిలిపెట్టేసి మనం అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోయాం ఇంక మొట్టమొదటి పొర మొట్టమొదటి పొర అంటే ఏమిటంటే ఎర్త్కి నియరెస్ట్ అంటే ఇమీడియట్లీ అబౌ ది ఎర్త్ ఇప్పుడు మనం భూమి నుంచి మన పాదాల దగ్గర నుంచి అంటే భూమి ఉపరితలం నుంచి పైకి కొంత దూరం పాటు కొంత దూరం అంటే ఎన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఇది వ్యాపించి ఉంది మొదటి పొర ఆ ఎన్ని కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్నటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఏమిటి అందులో మనం చేసే పనులు ఏమిటి మనం ఏ విధంగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాము అలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పొరలు ఉన్నాయి ఈ మొదటి పొరను ఏమంటాం అంటే ట్రోపోస్ఫియర్ ఇది మొట్టమొదటి లేయరు ఇందులో ఏమున్నాయో చూద్దాం ముందు పేర్లు చూసేద్దాం తర్వాత సెకండ్ది ఏమిటంటే రెండో పొర పేరు ఏం చెప్పారంటే దీన్ని స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఈ పేర్లు కూడా ఎందుకు వచ్చాయో కూడా నేను చెప్తాను నేను మీకు ఎందుకు ఇట్లా పేర్లు పెట్టాల్సి వచ్చిందో స్ట్రాటో స్పియర్ అంటే అన్నీ కూడా స్పెరికల్ గా అంటే గుండ్రంగా ఒకదాని మీద ఒకటి కప్పులు పర్లు పర్లు పర్లుగా ఉన్నాయి కనుక అన్ని స్పియర్స్ అని అంటాం ఈ మొదటి లేయర్ ని ట్రోపో స్పియర్ అంటాం రెండో దాన్ని స్ట్రాటో స్పియర్ అంటాం మూడవ దాన్ని మీసో స్పియర్ అని అంటాం మూడవ దాన్ని మీసో స్పియర్ అని అంటాం నాలుగవ దాన్ని థర్మోస్ఫియర్ అని అంటాం ఐదవ దాన్ని ఎక్సోస్ఫియర్ ఈ ఐదు స్పియర్లు పేర్లు ఇవ్వండి ఇది ఇది ట్రోపోస్ఫియర్ ఇది స్టాటోస్ఫియర్ ఇది మీసోస్ఫియర్ ఇది థర్మోస్ఫియర్ ఇది ఎక్సోస్ఫియర్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్పియర్లోనూ అంటే ఒక్కొక్క పొర గుండ్రంగా భూమి భూమి చుట్టూ యూనిఫామ్ గా గుండ్రంగా ఉండేటటువంటి ఒక్కొక్క పొరలో వాతావరణం ఎలా ఉంది దీన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం మొట్టమొదటి ట్రోపోస్ఫియర్ ట్రోపో అంటే రిలేటింగ్ టు అవర్ ఎర్త్ అనమాట ట్రాపికల్ అని అంటాం అంటే మన ఎర్త్ ని ఆ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పొర అని అర్థం ఈ పొరలో ఏముంటుందంటే సాధారణంగా మన వాతావరణంలో మనం అనుకుంటాం చూడండి గ్యాస్లు ఉన్నాయనేసి ఇంకా పొల్యూషన్ పార్టికల్స్ కానీ ఏవేవైతే కొన్ని కొన్ని కాంపౌండ్స్ గ్యాషియస్ కాంపౌండ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి బరువు అసలు మన భూమి పైన చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి మాస్ మాస్ అంటే ఇందులో గ్యాస్ లో అనివ్వండి కాంపౌండ్స్ కానివ్వండి పార్టికల్స్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ వీటి మొత్తం బరువు ఎంత ఉంటుందో అందులో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ ఈ ఫస్ట్ లేయర్ లోనే ఉంటుంది మిగతా వెళ్లే కొద్ది పలచబడిపోతాయి పలచబడిపోతాయి భూమి నుంచి దూరానికి వెళ్లే కొద్ది ఎందుకంటే భూమికి దగ్గరలోనే అవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకు అవసరమైంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉంది మనకు కావాలి నైట్రోజన్ ఉంది మనకు కావాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి అంటే మన చెట్లకి మనకు క
అవి ఈ విధంగా కావలసినవన్నీ మనకి ఎర్తుకు దగ్గరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి న్యాచురల్ సిస్టమ్ చూడండి ఎంత చక్కగా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుందో ఇందులో ఎక్కువ ఉంటాయి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ అవి పలచబడిపోతాయి అంచేత ఆల్మోస్ట్ వాతావరణంలో ఉండేటటువంటి మాసులో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ తర్వాత ఇది ఆ ఎంత దూరం ఉంది భూమి పై నుంచి ఈ పొర ఎంత దూరం వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది అని అంటే యావరేజ్ గా భూమి పైన పదమూడు కిలోమీటర్ల వరకు ఈ పొర ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది ఇందులో టెంపరేచర్ ఎంత వరకు ఉంటుంది అంటే మన ఎర్త్ పైన మన భూమి మీద ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో మనకు తెలుసు ఇది మనం భూమి మీద ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాము మధ్యానికి దగ్గరలో ఉన్నామా పోల్స్ వైపు పెడుతున్నామా ఉన్నామా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు మీకు ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఏ ఇరవై ఎనిమిది డిగ్రీలో ఇరవై ఐదు డిగ్రీలో ఆ రేంజ్ లో ఉంటుంది సెంటిగ్రేడ్ ఇప్పుడు నేను ఎన్ని డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ లో ఉన్నాను నేను ఆల్మోస్ట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఉన్నాను నేను నేను ఉన్నది జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ రకంగా పొజిషన్ ని బట్టి మా ఎందుకంటే నేను నియరర్ టు పోల్ నేను దగ్గర దగ్గరకు వచ్చాను అందుకని మన పొజిషన్ ని బట్టి టెంపరేచర్లు మారుతాయి ఈ ఈ మారేటటువంటి టెంపరేచర్లు హైట్ కి వెళ్లే కొద్దీ కూడా మారుతాయి పైకి వెళ్లే కొద్దీ మీరు చూడండి కొండకి అయితే చల్లగా చల్లబడుతుంది మనం తిరిగి వెళ్తే చల్లగా ఉంటుంది ఎందుకు హైట్ వెళ్లే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది ఆ రకంగా ఈ టెంపరేచర్ మినిమం టెంపరేచర్ అంటే మనం ఈ ఈ పొర చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ పొర అయిపోయే వరకు అంటే ఇందులో ఉండేటటువంటి మాక్సిమం కోల్డ్ టెంపరేచర్ ఏముంటుంది మనకు తెలుసు పైకి వెళ్లే కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది కనుక మాక్సిమం కోల్డెస్ట్ టెంపరేచర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాకా పెడుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫ్లైట్ లో వచ్చేప్పుడు నేను సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో వస్తుంది నా ఫ్లైట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో అది అంచేత ఇందులో మాక్సిమం మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు మనకి ఇక్కడ ఉండొచ్చును అనమాట ఈ ఇప్పుడు ఈ ప్రోపోస్ఫియర్ లో వెళ్లే ఏమిటంటే చిన్న చిన్న విమానాలు క్రాక్టర్స్ విమానాలు తర్వాత సొంత విమానాలు చిన్న చిన్నవి ఫోర్ సీటర్స్ టూ సీటర్స్ లాంటి విమానాలన్నీ ఈ పొరలో ఎగురుతా ఈ పొరలో మనం అందులో ఎగురుతూ ఉంటాము అనమాట ఇప్పుడు ఈ పొర వరకు పొర గురించి ఇంతవరకు మనం తెలుసుకుందాం సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ పొర గురించి మనం తెలుసుకోవద్దు తర్వాత తర్వాత మనం డీటెయిల్స్ అన్ని చదువుతాం ఇందులో ఉండే గ్యాసెస్ ఏమిటి వాటి వచ్చే రోగాలు ఏంటి ఎలా సదిగించుకోవాలి మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి గ్రాడ్యువల్ గా లోపలికి వెళ్దాం ప్రస్తుతానికి ఈ పొర గురించి చదివాం ఈ పొరలో ఉన్నది ఏమిటి దీన్ని ట్రూపోస్ఫియర్ అంటాం ఇది భూమి మీద సరాసరిని ఒక పదమూడు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు వ్యాపించి ఉంటుంది ఈ పొర భూమి మీద ఎక్కడ చూసిన అనమాట అంటే సెంట్రల్ లో పదమూడు కిలోమీటర్లు చివరిలో ఆరు కిలోమీటర్లు ఆ రకంగా వ్యాపించి ఉంటుంది తర్వాత ఇందులో టెంపరేచర్ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వరకు పెడుతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ భూమి మీద మనం ఉండే ప్రదేశాన్ని బట్టి అక్కడ నుంచి మైనస్ సిక్స్టీ వరకు పెడుతుంది మీరు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడ వెళ్ళినా ఒకటే మీరు అమెరికా మీద ఎగురుతూ ఉన్నా ఇండియా మీద ఎగురుతూ ఉన్నా ఆఫ్రికా మీద ఎగురుతూ ఉన్నా అక్కడ ఉండే టెంపరేచర్ ఏం మారదు ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇంచుమించుగా యూనిఫామ్ గానే ఉంటుంది సో ఇది మైనస్ సిక్స్టీ వరకు పెడుతుంది పొర చివరి దాకా అదే అయి ఇందులోనేమో మన యాక్టివిటీ ఏమిటంటే మనం చిన్న చిన్న ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇందులో ఎదుర్కొంటాం ఈ ఈ స్పియర్ లోనే ఎగురుతాం దీన్ని దాటి ఎక్కువ ఎత్తు వెళ్ళవు ఇంకా అవి అంటే విత్ ఇన్ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ లో ఎగురుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు నేను అమెరికా వచ్చే విమానం ఉంది అనుకోండి నార్మల్లీ దట్ ఫ్లైస్ అట్ ఏ హైట్ ఆఫ్ నైన్ కిలోమీటర్స్ నైన్ కిలోమీటర్స్ హైట్ లో వస్తుంది అండ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ టు మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ లో ఇప్పుడు నేను వచ్చే ఫ్లైట్ ఫ్లై అవుతుంది అనమాట అదే మీరు జెట్ ఫ్లైట్స్ ఉంటాం ఇంకా రెండు రెండు స్పియర్ లోకి పెడతాయి ఇవి కూడా చూద్దాం మనం ఇందులో కూడా వెళ్తాయి మనం మామూలుగా వెళ్ళేటటువంటి ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడా ఈ ఒకటో స్పియర్ లోనే ఉంటాయి ఇప్పుడు స్పియర్ లోనే ఎగురుతాయి అనమాట ఇంకా రెండో స్పియర్ స్పియర్ పేరు ఏం చెప్పుకున్నాం స్టాటో స్పియర్ స్టాటో స్పియర్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ స్టాటిఫైడ్ లేయర్స్ ఉంటాం స్టాటిఫైడ్ అంటే ఒక్కొక్క లేయర్ కి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ చెప్పుని ఇందులో మళ్ళీ అనేక పొరలు ఉంటాయి అనమాట పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఈ స్టాటో స్పియర్ ఎంత అయితే ఎక్స్టెండ్ అయిందో ఇది ఎంత ఎత్తుకు వెళ్ళిందో అంటే స్టాటోస్ఫియర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి భూమి మీద నుంచి పదమూడు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు మనకి ట్రోపోస్ఫియర్ అయితే దాని పై నుంచి పదమూడు కిలోమీటర్ల పైన ఉండేది అక్కడి నుంచి స్టాటోస్ఫియర్ స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి పైకి ఎడుతుంది ఎంత ఎంత ఎత్తు ఎడుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం అంచేత పదమూడు కిలోమీటర్ల పై దంతా స్టాటోస్ఫియర్ స్టార్ట్ అయ్యి స్టాటోస్ఫియర్ లో ఉంటాం ఈ స్టాటోస్ఫియర్ మళ్ళీ అది మళ్ళీ పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఎక్కడైనా అలాగే ఉంటుంది స్టాటోస్ఫియర్ లో పేరు అందుకొని వచ్చింది స్టాటం స్టాటం అంటే ఒక
ఇంకా దీనిపైన ఇది ఎంత ఉంటుందో అది ఇంకా ఫేడింగ్ అంట అందని అంటే ఆరు వందల కిలోమీటర్ తర్వాత మెల్లి మెల్లి మెల్లిగా వా భూమి వాతావరణం తగ్గిపోతూ తగ్గిపోతూ ఓ పక్కన జీవ ఓ పక్కన దాని భూ వాతావరణాన్ని వదిలిపెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోతాం అంటే స్పేస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం ఇది ఎంత ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనేది అది ఇంకా చెప్పలేము మనం ఉంటూ ఉంటుంది అంతే అది మారిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అక్కడ విపరీతమైన ఈ విండ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఆ అట్మాస్ఫియరిక్ విండ్స్ అని చాలా వేవ్స్ అని అన్ని ఉంటాయి అక్కడ దాన్ని మనం ఊహించలో అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మనం ర్యాకెట్ లో వెళ్తాయి ఎందుకంటే మనం మనం మామూలుగా మన విమానాలు లాంటివి వెళ్ళవు విమానాలు మామూలుగా చిన్న చిన్న విమానాలు మన ఇక్కడ ట్రూకో స్పీడ్ లోనే ఎగురుతాయి ఈ సెకండ్ స్పీడ్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి మనకి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మేము మనం ప్రయాణం చేసే విమానాలు అన్నీ కూడా ఇంచుమించుగా ఇందులోకి వస్తాయి అనమాట ఇది స్ట్రాటోస్పియర్ జెట్ ప్లేన్స్ అన్ని కూడా జెట్ విమానాలు అంటామే జెట్ వదిలిపెట్టుకుంటూ వెళ్తాయి ట్రాక్ లాగా అవి కొంచెం ఎక్కువ హైట్ లో పెడతాయి అంటే వా మనకి యుద్ధ విమానాలు అవి ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటిల్లో అవన్నీ కూడా రెండో స్పియర్ లో ఎగురుతాయి మనం వెళ్లే ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ స్పియర్ లోనే ఉంటాయి ఒక తొమ్మిది కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి ఇంచుమించుగా లోపలే ఉంటాయి ఈ మిగతావి జెట్ ఫ్లైట్స్ వార్ ఫ్లైట్స్ ఇటువంటి కొన్ని మాత్రం పైకి వెళ్తాయి అవి సెకండ్ స్పియర్ లోకి వెళ్తాయి స్టాటో స్పియర్ లోకి ఆ థర్టీన్ కిలోమీటర్స్ అబౌవ్ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు మనకి స్టాటో స్పియర్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇందులో ఈ స్టాటో స్పియర్ లో ఏమిటంటే మనకి ఆ మన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అవి అంటే జెట్ ప్లేన్స్ లాంటి కొన్ని కొన్ని ఫ్లైట్స్ కూడా ఇందులో ఎగురుతూ ఉంటాయి ఈ సెకండ్ లేయర్ లో గుడ్ ఓజోన్ ఉంది ఈ పాయింట్స్ ఇంతవరకు ఇందులో మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇది మనకి దీని వల్ల జరిగే మాక్సిమం అడ్వాంటేజ్ ఏమిటంటే ఇందులో ఉండే గుడ్ ఓజోన్ సన్ లైట్ లో ఉండే అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ మనకి రీచ్ కాకుండా కాపాడుతుంది అంటే దాని చుట్టూ ఒక కప్పు వేసినట్లు అనమాట ఒక మూత పెట్టినట్టు భూమి మీద మూత అనమాట ఇది యాక్చువల్ గా మన దగ్గర నుంచి అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ మనం తగలకుండా ఉండడానికి అంటే ఒక ఫిల్టర్ ఇది అల్ట్రా వైలెట్ ఇందులో ఉండే ఓజోన్ అనేది అల్ట్రా వైలెట్ రేడియేషన్ ఫిల్టర్ చేసేస్తుంది అంటే మనకి కిందకి రాకుండా ఆపేస్తుంది అక్కడ కానీ మనకి మిగతా సూర్యుడిలో సూర్యకాంతిలో ఉండేటటువంటి ఎనర్జీని కానీ హీట్ ని కానీ లైట్ ని కానీ అన్నింటినీ వదులుతుంది ఒక్క యూవీ రేడియేషన్ ఆపేస్తుంది అంత చక్కటి అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ పెట్టడం జరిగింది ఈ రెండోది ఫిల్టర్ లేయర్ అనమాట ఒకటి రెండు కూడా ఫిల్టర్ లేయర్స్ కానీ ఒకటో దాంట్లో కొంచెం బ్యాడ్ ఉంటుంది మనములాన్ని అది తర్వాత ఇంకా మూడో లేయర్ కొస్తే ఏమిటంటే ఇది మీసో స్పీర్ అంటాం ఇది కూడా చెప్పుకున్నాం ఇది ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఇది ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది ఇందులో వచ్చేటప్పటికి స్ట్రాంగ్ జోనల్ విండ్స్ అంటాం ఇది మనం ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయే కొద్దీ గాలి పెరిగిపోతుంది మీరు చూడండి మనం చిన్న చిన్న కొండలు ఎత్తుతాం కదా తిరుపతి అని ఇంకా ఏమైనా హిల్ ప్లే హిల్ హిల్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే మీరు గమనించి ఉంటారు అన్ని చోట్ల కూడా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ గాలులు పెరుగుతాయి ఇవన్నీ వాతావరణానికి సంబంధించిన గాలులు ఈ మూడో దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ కి సంబంధించినటువంటి గాలులు ఉంటాయి వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే జోనల్ విండ్స్ అంటే భూమి మీద ఉండే జోన్స్ ను బట్టి ఈ మీసో స్పియర్ అనే జోన్ కి సంబంధించినటువంటి గాలులు విపరీతమైన గాలు వీస్తూ ఉంటాయి అక్కడ వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే జోనల్ విండ్స్ అని ఉంటాం ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందో తెలిసినండి మీకు మైనస్ వన్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ వరకు పెడుతుంది మన మొదటి స్పియర్ లో ఫార్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ ఫార్టీ దాకా మైనస్ సిక్స్టీ దాకా పెడుతుంది రెండో దాంట్లో అక్కడ నుంచి గ్రాడ్యువల్ గా తగ్గుతూ వస్తుంది మూడో దాని చివరకు వచ్చినప్పటికీ మైనస్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు కూడా టెంపరేచర్ తగ్గి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మూసో స్పియర్ లో జరిగేది ఏమిటి అంటే ఇందులో మన యాక్టివిటీ ఏముంటుంది అని అంటే ఇక్కడ ఈ వేవ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి జోనల్ విండ్స్ అనే వాటి వల్ల విండ్ వేవ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి విండ్ వేవ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత ఈ ఇందులో మనకి ఏమెగురుతాయి అని అంటే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అంటే మనం ర్యాకెట్లు అనేవన్నీ కూడా ఈ మీసో స్పియర్ లోకి ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి ఆ హైట్ లో ఎగురుతాయి మన ర్యాకెట్లు అనేవి అంటే మనం ప్రయోగించేవి ఈ హైట్ లో ఎగురుతాయని కాదు ఇందులో ప్రవేశించగలిగేవి ఇంకా పైకి వెళ్తాయి ర్యాకెట్లు అంటే స్పేస్ లోకి వెళ్తాం కదా మనం ఇది దాటి వెళ్ళిపోతాం కనుక ఇందులో నుంచి ర్యాకెట్ సైట్లు ప్రారంభం అవుతాయి దీని తర్వాత స్పియర్ లో ఉదాహరణకి ర్యాకెట్లు వెళ్తాయి ఈ స్పియర్ లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఆ శాటిలైట్స్ అంటామే మన ఉపగ్రహాలు మనకి వాతావరణానికి దానికి వేసే ఉపగ్రహాలు శ్రీహరికోట నుంచి అవి అటువంటివన్నీ కూడా ఈ లేయర్ లో ఉంటాయి అనమాట అది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు కనుక ఇందులో జరిగేది ఏమంటే మైనస్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు టెంపరేచర్ అవుతుంది ఎర్త్ పైన ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుం
వాళ్ళు మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఎంత కష్టపడతారో చూడండి వాళ్ళు టీవీ వేడి చేసుకోవాలంటే ఒక నాలుగు ఐదు గంటలు వాళ్ళు సోలార్ హీటర్స్ పెట్టుకుంటే అది కొంచెం గోరువెచ్చబడుతుంది దాని మీద నుంచి తీసి నోటుకు వచ్చే లోపల చల్లకూడదు అది అక్కడ పరిస్థితి ఆ పరిస్థితిలో వాళ్ళు పాపం అక్కడ ఉంటారు అనమాట అది చేత ఆ టెంపరేచర్స్ అంత దారుణంగా ఉంటాయి అలాంటిది ఇప్పుడు మనకి మీసోస్పియర్ లో మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దాకా టెంపరేచర్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట దీని పైవ్ లేయర్ నేమో థర్మోస్పియర్ అంటాం ఇది బిగ్గెస్ట్ లేయర్ రైడెస్ట్ లేయర్ అంటే ఇక్కడ ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వరకు మూడో లేయర్ అయింది అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు ఈ లేయర్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి ఇందులో టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోతాయి ఇంతవరకు మనం నూట యాభై డిగ్రీలు మైనస్ సైడ్ ఉంటే ఇక్కడ నూట యాభై దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి వెళ్లే కొద్దీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది పైకి వెళ్లే కొద్దీ అందుకనే ఇది ఇలా వైడెస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం మనం అంటే ఆరు వందల కిలోమీటర్లు ఎత్తు వరకు ప్రసరించి ఉంటుంది ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్లే కొద్దీ టెంపరేచర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుంది అని అంటే ఇంచుమించుగా టూ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ప్లస్ అంది ప్లస్ సైడ్ టూ థౌజండ్ మనం నీళ్లు మరిగించే టెంపరేచర్ వంద డిగ్రీలు ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు టూ థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంతవరకు పెరిగిపోతుంది ఈ లేయర్ లో దీన్ని మనం థర్మోస్పియర్ అని అంటాం ఇంకా దీని తర్వాత మనం వచ్చేటటువంటిది ఆఖరి స్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ ఈ ఎక్సోస్పియర్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ చాలా తక్కువగా మనం అందులోకి మనం ప్రవేశిస్తాం మనం అంచేత ఇందులో మన మన అయోనైజేషన్ అయిపోయింటే ఇక్కడ మన యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు ఇంకా మెల్లిగా అక్కడ భూ వాతావరణం క్షీణించిపోతుంది ఈ చివరికి వచ్చేటప్పుడు వెళ్ళిపోతుంది ఇది ఎంత ఎత్తు అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఏం చెప్పలేం అది అక్కడ ఉండేటటువంటి విండ్స్ ని బట్టి డైరెక్షన్స్ ని బట్టి వాటి బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది అక్కడ పరిస్థితులన్నీ వేరుగా ఉంటాయి మనం దాన్ని ఏమి ఫోర్ కేస్ చేయలేం అండ్ వి డూ నాట్ నో దట్ వి గో బియాండ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈ రకంగా ఎర్త్ పైన ఐదు లేయర్స్ గా ఉంటుంది అవి ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ ది ట్రోపోస్పియర్ రెండు స్టాటోస్పియర్ మూడోది మీసోస్పియర్ తర్వాత ఏమో నాలుగోది థర్మోస్పియర్ ఐదోది ఎక్సోస్పియర్ ఈ స్పియర్ లో గురించి ఇది ఇందులో మనం ఏమేమి తెలుసుకున్నాం అండి ఇప్పుడు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి ఒక స్పియర్ ఎర్త్ పైన ఎంత దూరం ఎక్స్టెండ్ అయి ఉన్నది ఇవన్నీ గుర్తుండవు ఇది పదమూడు కిలోమీటర్లు యాభై కిలోమీటర్లు ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్లు ఇది ఆరు వందల కిలోమీటర్లు అండ్ బియాండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ టెంపరేచర్స్ ఇక్కడ ఏమో మైనస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వరకు మళ్ళీ థర్డ్ అనేటప్పటికేమో మనకి సారీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇదేమో ఫస్ట్ లేయర్ ఏమో మైనస్ ఫార్టీ సెకండ్ ఏమో మైనస్ ఎయిటీ ఫైవ్ థర్డ్ ఏమో మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా పెడుతుంది ఈ ఫోర్త్ అనేటప్పుడు థర్మోస్పియర్ అయినోజేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది దీని అయినోస్పియర్ అని కూడా అంటాం మనం అందుకే ఈ థర్మోస్పియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అయినోస్పియర్ రెండు ఒకటే అంటే థర్మోస్పియర్ అంటే ఏంటి మనకి టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నాయని చెప్పుకున్నాం కనుక థర్మో అంటే హాట్ అని అర్థం టెంపరేచర్ అని అర్థం అంటే టెంపరేచర్ పెరిగేమో థర్మోస్పియర్ అన్నారు ఇక్కడ అయోనైజేషన్ జరుగుతుంది కనుక దీన్నే అయినోస్పియర్ అన్నాడు ఇక్కడ అయినో అయాన్స్ టైప్ అయాన్స్ ఫామ్ లో ఆటమ్స్ విడిపోతాయి కనుక అందుకనే దీంట్లో టెంపరేచర్ పెరగడానికి కూడా అయోనైజేషన్ ఏ కారణం దానివల్ల ఇక్కడ టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది దీనిపైన ఎక్సోస్పియర్ ఇది మనకి స్ట్రక్చర్ తర్వాత ఇంకేం నేర్చుకున్నా మనం హైట్స్ చూసాము టెంపరేచర్ చూసాము యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయండి మొదటి దాంట్లోనూ ఫ్లైట్స్ వెళ్తాయి రెండో దాంట్లో ఫ్లైట్స్ వెళ్తాయి మూడో దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇక్కడికి ర్యాకెట్లు లాంటివన్నీ ప్రవేశించేయడం జరుగుతుంది నాలుగో దాంట్లో మనకి శాటిలైట్స్ ఎగిరేటటువంటి నాలుగో లేయర్ లో ఉంటాయి ఇంకా మనం మామూలుగా బై బయటకి ప్రయోగించేవి సెట్మాస్ఫియర్ దాటి వెళ్ళిపోతాయి ఈ రకంగా మనకి దాన్ని దాని యూటిలిటీని మనం చూస్తాము అనమాట గ్యాసెస్ ఈ పరంగా ఎలా ఉంటుందంటే మొదటి దాంట్లో బ్యాడ్ ఓజోన్ ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ గా సరే అవి ఉండే గ్యాసెస్ ఏముంటాయి ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి ఏముంటాయో చదువుతాం మనం డీటెయిల్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గా నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇందులో బ్యాడ్ ఓజోన్ ఉంటుంది ఒకటో లేయర్ లో రెండో లేయర్ లో గుడ్ ఓజోన్ ఉంటుంది గుడ్ ఓజోన్ చేసే పని ఏమిటి అంటే సన్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ని స్టాప్ చేసి మనం కాపాడుతూ ఉంటుంది అల్ట్రావైలెట్ రేషన్ మనకు తగిలితే మటాష్ ఇంకేం మిగిలేదు ఏమి ఉండదు తగిలితే ధూళే అంతే అలా అలా పాడైపోతుంది మన హెల్త్ దాబ్బు చచ్చిపోతారు అందరూ అంచేత ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనమాట రెండోది ఫిల్టర్ అనమాట ఈ స్టాటోస్పియర్ అనే దాంట్లో అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఓజోన్ లేయర్ ద్వారా సో దిస్ ఈస్ గుడ్ ఓజోన్ ఫస్ట్ లేయర్ లో ఉండేది బ్యాడ్ ఓజోన్ దిస్
సో ఇది మనం థర్మో థర్మో పాస్ అని అంటాం ఇక్కడ నుంచి ఇందులోకి ప్రవేశించేటప్పుడు థర్మో పాస్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్ బిట్వీన్ ది టెంపరేచర్ రేంజెస్ అది అది మనకి తెలుసుకోవాలి అనమాట సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎర్త్స్ లేయర్స్ లేయర్స్ అరౌండ్ ది ఎర్త్ ఈ రకంగా స్టడీ చేసి మనం మన వాళ్ళు కనిపెట్టుకుని పెట్టుకున్నారు అనమాట ఇది దీని గురించి ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం ఎన్వైరన్మెంట్ మన ఇండియాలో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు మామూలుగా అందరూ ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళంతా ఎన్వైరన్మెంట్ అంటారు ఏదైనా సరే ప్రాపర్ ప్రాపర్ నౌన్ కింద మన స్టూడెంట్ అనొచ్చు ఇది కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ కండిషన్స్ రిసోర్సెస్ స్టిమ్యూల్ ఎక్సెట్రా విత్ విచ్ అన్ ఆర్గానిజం ఇంటరాక్ట్స్ ఆర్గానిజం అంటే భూమి మీద ఉండేటటువంటి ప్రాణులు అన్ని అది బ్యాక్టీరియా దగ్గర నుంచి అన్ని వస్తాయి చెట్లు చేమలు జంతువులు మనుషులు సమస్తం ఈ ఆర్గానిజం అంతా కూడా ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఏమిటి అంటే మన భూతలం మీద ఉండేటటువంటి వాతావరణంతో మనం ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తామో దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటాం దానివల్ల మనం ఎలా ప్రయోజనం పొందుతున్నాము దాన్ని మనం ఎలా నాశనం చేస్తున్నాము ఆ చేసిన దానివల్ల మనం ఏ విధంగా బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ పొందుతున్నాము దానివల్ల మనకు వచ్చే నష్టాలు ఏమిటి ఆ నష్టాలను ఆపడం ఎలాగా ఇవన్నీ అంటే మన ప్రతిస్పందనలు ఏమున్నాయి మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం మీద దాన్ని అంచేత ఆ వాతావరణాన్ని మనం ఎన్వైరన్మెంట్ మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు అని అర్థం అనమాట ఈకాలజీ అనేది మీకు చెప్పాను నేను ఇది ఈ టైం ఫస్ట్ ఈకాలజీ అనేది ఈకాలజీ మీన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి వాతావరణము అంటే ప్రకృతి ప్లస్ ఆర్గానిజమ్స్ జీవులు ఈ రెండింటి మధ్యన ఒక బ్యాలెన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ లేకపోతే మనకు బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువైపోతే అంతరించిపోతుంది జాతి భూమి అంతరించిపోతుంది అందుకని ఈ బ్యాలెన్స్ ఈకాలజీ అన్నారు ఇకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటాం మనం దాన్ని ఈ మాట మొట్టమొదటిగా వాడిన వాడైన అర్న్స్ట్ హెక్కర్ అనే ఆయన ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో ఆయన ఈ పేరుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడు కనుక ఆయన ఏమో ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ అని అంటారు హూ ఈస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఎకాలజీ అని అది పేర్లు ఇస్తే మీరు అర్న్స్ట్ హెక్కర్ అనే ఆయనకి పెట్టాలి ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఇది ఏమవుతుంది అనమాట దిస్ ఇక్కడ ఎకాలజీలో ఉండేటటువంటి ఏమిటి దట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులతో మనం ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాము అనేది ఎన్వైరన్మెంట్ ఈ రెండింటికి మధ్యన ఉండేటటువంటి ఎలా నడుస్తున్నది అనేది స్టడీ చేయడానికి ఈకాలజీ ఏదైనా ఆలజీ అంటే సైన్స్ సైన్స్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ నేచర్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్ ఇకాలజీ ఇకో సిస్టమ్ ఇకో సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఎలా ఉంటుంది అనేది దీని ట్రాన్స్లే ఆర్థర్ ట్రాన్స్లే అని అయినా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో దీన్ని విడదీశారంటే ఇక్కడ జరిగేటటువంటి మన ప్రతిస్పందనలు ఆయన రెండు రకాలుగా విడదీశారు బయో బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ అని చెప్పేసి విడదీశారు అనమాట ఈ బయోటిక్ ఏమిటి అబయోటిక్ ఏమిటి అనేది మనం చదువుతాము తర్వాత ఇందులో ఏమో హెట్రోట్రోప్స్ అండ్ ఆటోట్రోప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది కూడా ఏమిటో నేను మీకు ఎక్కడ అవసరమైతే అక్కడ చెప్తాను నేను ఇక్కడ చూడండి వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి మీకు ఈ ఇకో సిస్టమ్ లో హెట్రోట్రోప్స్ అండ్ ఆటోట్రోప్స్ అని ఉంటే ఈ బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ లో మనం ఏం చెప్తామంటే ఆటోట్రోప్స్ ఈ రెండింటిలో ఆటోట్రోఫ్ అని చెప్తాము ఆటోట్రోప్స్ బై ప్లాంట్స్ ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏమిటంటే ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేటటువంటివి అంటే ఈ ఆటోట్రోప్స్ హెట్రోట్రోప్స్ అంటే ఆటోట్రోప్స్ అంటే వాటి అంతటా అవి ఇండిపెండెంట్ గా ఉండేవి ఉదాహరణకి అమీబా ఉందండి కొన్ని కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అవి వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుని అవి తయారు చేసుకున్న ఆహారాన్ని అవి తిని బ్రతుకుతాయి అవి అంటే ఆటోట్రోప్స్ అనేవి ఏమిటి అని అంటే అవి వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి ఇప్పుడు మొక్కల్ని తీసుకోండి మొక్కలు ఏం చేస్తాయండి వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి అవి ఎలాగా కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అని అంటే మనం ఫోటోసింథసిస్ అంటే సూర్యకాంతిలో నుంచి శక్తిని గ్రహించుకుని అవి క్లోరోఫిల్ తయారు చేసుకుని అదే జీవంగా ఆహారంగా అవి బతుకుతాయి అంటే వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి అటువంటి వాటిని ఆటోట్రోప్స్ అని అంటాం హిట్రోట్రోప్స్ అంటే ఏమిటి వీటి వాటి ఆహారం అవి చేసుకోవడం చేత కాదు పర అన్న భుక్కులు అంటాం ఇవన్నీ పారాసైట్స్ అనమాట వేరేవి తయారు చేసుకున్న ఆహారాన్ని తినేసి బతుకుతూ ఉంటాయి మనమే ఉదాహరణ పెద్ద ఉదాహరణ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి జీవులు ఇవి ఏమిటంటే వేరేవి తయారు చేయాలి మృగాలు కూడా అంతే కదా జంతువులు కూడా అంతే అవి సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోలేవు అటు మొక్కలను ఇంకొకటి ఏమన్నా తయారు చేసుకునే వాటిని తినేసి బతుకుతూ ఉంటాయి వీళ్ళనేమో హెట్రోట్రోప్స్ అని అంటాం అని చెప్తే బయోటిక్ కాంపనెంట్స్ ఉంటే రెండు అనమాట ఆటోట్రోప్స్ ఆర్ హెట్రోట్రోప్స్ అని చెప్తాం ఈ రెండు చెప్పాము తర్వాత ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ని హెర్బీ వోర్స్ అని అంటాం అంటే ఇవేమిటి వాతావరణంలో లభించేటటువంటి పదార్థాలని కాంపనెంట్స్ ని అవి డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాయి హెర్బీ వోర్స్
వీటిని తినిబెట్టుకే వాటిని సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అని అంటాం అంటే ఇవి ఇతర జంతువులను తినేస్తాయి తినేస్తాయి వీటిని కార్నివోర్స్ అని అంటాం మనం తర్వాత టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్ అని అంటాం ఇవి ఏం చేస్తాయి ఇది బతికే విధానం అంటే ఈ కార్నివోర్స్ ని తినేసేవి ఇవి దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ప్రకృతి చక్రం అనమాట అంటే ఒకటి ఉంటే దాన్ని మింగేసేది ఒకటి ఉండాలి లేకపోతే బ్యాలెన్స్ ఉండదు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా పెరిగిపోకూడదు కదా కొంత పెద్ద మనుషులకు చావు పుట్టుక ఎందుకు ఉంటాయండి చావు అనేది లేకపోతే ఎక్కడ పోతుంది ఈ జనం అంతా గ్రహం సరిపోదు కదా అంటే ఒక సైకిల్ నడుస్తూ ఉంటుంది జన్మ మరణ జనన మరణాల సైకిల్ నడుస్తూ ఉంటుంది కొందరు వస్తూ ఉంటారు కొందరు పోతూ ఉంటారు అయితే మనం పోకుండా కాపాడుకుంటున్నాం కనుక అందుకే కిక్కిరిసిపోయి ఇరికిపోయి తిండి దొరక అది దొరక ఇది దొరక ఏడుస్తున్నాం మనం ఇది అనమాట జరిగేది అని చేత ఇక్కడ మీరు ఈ టెరిషరీ కా అందుకని ఒకదాని ఒకటి చంపేస్తుంటాయి ఈ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ హర్బీవోర్స్ సొంతంగా వాటి తిండి అవి తయారు చేసినవి వీటిని తిని బతికేవి కార్నివోర్స్ కార్నివోర్స్ ని తిని బతికేవి సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ఇంకా ఈ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ని తినేవి ఏమీ ఉండవు ఇంకా ఇది ఏంటో అయిపోయింది సైకిల్ పూర్తి అయిపోతుంది అనమాట అవి వాటంతా అవే పోతాయి తర్వాత కొన్ని కొన్ని మనకి కొన్ని కొన్ని జీవాలు ఉన్నాయి వాటిని ఏమంటాం అంటే డీకంపోజర్స్ అంటాం ఉదాహరణకి చూడండి మనం ఏదైనా ఒక ఒక ఆకులు ఒక రాలిపోతాయి ఆ మీరు వదిలిపెట్టేస్తే ఏమవుతాయి డికాంపోజ్ అయిపోయాయి అంటాం అవి అంటే మనం బయోడిగ్రేడింగ్ అంటామే ఆకు ఆకది ఇప్పుడు మనకు ప్లాస్టిక్ తో వచ్చే ప్రమాదం అదే ప్లాస్టిక్ బయోడిగ్రేడ్ అవదు అది వాడవదు అప్పటికి ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ ని పాడి చేసేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఇంకా లేవు ఆర్గానిజమ్స్ లేవు అందుకని ప్లాస్టిక్ ఈస్ డేంజరస్ టు ది ఎర్త్ ఎర్త్ లైఫ్ అనమాట అందుకని అదే మీకు ఆకులు ఇప్పుడు మన మన మృతదేహం ఉందండి మృతదేహాన్ని కప్పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది మట్టి అయిపోతుంది కొన్నాళ్ళకి అది మారిపోతుంది ఈ శరీరం మట్టి కింద మారిపోతుంది ఏదైనా అలాగే అన్ని పదార్థాలు కూడా ఒక పండు పడిపోతుంది వదిలేశారు అనుకోండి మట్టి అయిపోతుంది అది ఒక ఆకు పడిపోయింది మట్టి అయిపోతుంది ఎలా అయిపోతున్నాయి అంటే కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ వాటిని అలా మార్చేస్తాయి అంటే వాటి వాటిలో ఉండేటటువంటి ఈ ఈ ఆకారాన్ని అవి ఇందులో ఉండేటువంటి మెటీరియల్ ని మట్టి కింద మార్చేస్తాయి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఎర్త్ ఎర్త్ తోనే మనం తయారు అయ్యాము అనడానికి ఉదాహరణ ఇదే నిరూపణ ఇదే అనమాట ఎర్త్ తోనే మనం తయారయ్యాం మళ్ళీ మనం ఎర్త్గానే మారిపోతాం ఈ ప్రక్రియ చేసేవి మనని ఎర్త్గాను మార్చేసేందుకు అది కొన్ని కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ పనిచేస్తాయి ఆ ఆర్గానిజమ్స్ ని ఏమంటాం అంటే డికంపోజర్స్ అని అంటాం అంచేత మనకు ఉండేటటువంటి కన్స్యూమర్స్ లో ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ అనేక కన్స్యూమర్స్ ఉన్నాయి అలాగే డికంపోజర్స్ మనని డికంపోజ్ చేసేసి దే మేక్ అస్ బ్యాక్ టు ఎర్త్ ఫామ్ అనమాట ఆ చేసే వాటిని డికంపోజర్స్ అని అంటాం ఆమ్నివోర్స్ అంటే ఏమిటంటే ఆమ్ని అంటే రెండు రెండు వేపులా అనమాట ఆమ్నివోరస్ అని అంటాం రెండు రకాలు తింటాయి అంటే ఇవి వెజిటేరియన్స్ ప్లస్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అంటే వేరే దొరికే హెర్బల్స్ చెట్టుకుంటే పండ్లు కాయగూరలు ఆకులు ఇవన్నీ మనం తింటాం ఇవి తినడం కాకుండా మనం మాంసం కూడా తినేస్తాం ఆడిని చంపు తినేస్తాం జనాల్ని మనం మనమే ఉదాహరణ దీనికి కూడా ఆమ్నివోర్స్ కి అంటే ఈట్స్ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ అంటే హెర్బివోర్స్ ప్లాంట్స్ అంటే హెర్బివోర్స్ అంటాం అంటే కేవలం వెజిటేరియన్ అవి సొంతంగా వాటి ఆహారం తయారు చేసుకుంటాయి కనుక ఈ రెండింటి తినేసి వాటిని మనం ఆమ్నివోర్స్ అని అంటాం తర్వాత ఈ టెంపరేచర్ కి లైట్ కి సంబంధం ఉంది అది మనకు తెలిసిందే ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉండే చోత జనరల్ గా కొంచెం లైట్ ఎక్కువగా వస్తుంది అది కామన్ పాయింట్ తర్వాత బయోటిక్స్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అండ్ డికంపోజర్స్ ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు బయోటిక్ కాంపౌండ్ అని అంటాం ఈ బయోటిక్స్ అంటే ఏమిటంటే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ డికంపోజర్స్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్స్ అంటే ఏమిటన్నమాట ఇవి మామూలుగా వాటి ఆహారం అవి తయారు చేసుకునేవి వాటి ఆహారం అవి తయారు చేసుకునే ఆటోట్రోప్స్ అని అంటాం కదా మనం అది ప్లాంట్స్ అవుతుంది ఈ యానిమల్స్ అనేవి ఏమిటంటే వాటి మీద ఆధారపడి ఉండేటటువంటివి అంటే సెకండరీ అంటే టెర్షియరీ కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి తర్వాత డికంపోజర్స్ అంటే ఈ గతించిపోయిన వాటన్నింటినీ కూడా బ్యాక్ టు ఎర్త్ కింద చేంజ్ చేసేసేవి అంటే బయోడిగ్రేడ్ చేసే వాటిని డికంపోజర్స్ అని అంటాం తర్వాత బయోటిక్ కాంపౌండ్స్ లో ప్రొడ్యూసర్స్ కన్స్యూమర్స్ ఇక్కడ ఇది ఇందాక చెప్పుకున్నదే ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ నే మనం ఇప్పుడు ఆటోట్రోప్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుని మనం కూడా సాగించేవి జీవితాన్ని పొందేవి అవి వీటిని ఆటోట్రోప్స్ అంటాం అని చూసాము అండి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ డైరెక్ట్ గా అవి ఫోటోసెంతసిస్ ద్వారా వాటి ఆహారాన్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి సన్ లైట్ ని తీసుకుని మన వల్ల మన ఆహారాన్ని మనం తయారు చేసుకోలేము అది చేసుకున్న దాన్ని ఆ చేసిన దాన్ని అన్న వాటిని తినేసి బతుకుతూ ఉంటాం మనం అంచేత 
ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ ని పైన ఆటో ట్రోప్స్ నుంచి చదివాము ఇక్కడ వాటిని ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాము దే ప్రిపేర్ దేర్ ఫుడ్ త్రూ ఫోటో సింథసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్ బ్యాక్టీరియా ఆల్గే ఇటువంటివన్నీ వాటి ఆహారాన్ని అవి తయారు చేసుకుంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం ఈ తయారు చేసిన బ్యాక్టీరియా ఆల్గే అంటే ఇవి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటాం చిన్న చిన్నటువంటి జీవులు ఇవి ఇవి పాపం సొంతంగా తయారు చేసుకుని బతుకుతుంటాయి ఇవి కన్స్యూమర్స్ అంటే ఏమిటంటే దే డిపెండ్ ఫర్ ఫుడ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆన్ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్ట్ గా వాటి మీద ఆధారపడతాయి లేకపోతే ఇండైరెక్ట్ గానే వాటి మీద ఆధారపడతాయి ఈ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆర్ ఇది మనం ఆల్రెడీ చదివేసాం ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ హర్బివోర్స్ ఇది అంటే దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ అంటే వెజిటేరియన్స్ అనమాట ఇవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కవ్వు డీరు షీప్ ఎక్సెట్రా ఫ్రూగివోర్స్ అంటే ఏమిటంటే ఇవి ఇవి చూడండి ఇవి ఫ్రూ ఫ్రూ అంటే ఫ్రూట్ అనమాట ఆ ఫ్రూగివో ఫ్రూగి అండి ఇది ఫ్రూగులు ఎలపడింది ఇక్కడ కాదు ఫ్రూగివోర్స్ అంటే ఏమిటంటే ఇవి ఆర్గానిజం లైక్ బర్డ్స్ బ్యాట్స్ మంకీస్ విచ్ ఈట్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఇవి చెట్ల మీద ఉండే పళ్ళు మాత్రమే తింటాయి ఇంకా మిగతా అవి ఏమీ తినవు ఇవి అలాగే సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ కార్నివోర్స్ అంటే ఏమిటి ఇందాక పైన చెప్పేసాను నేను మీకు ఇవి ఇక్కడ నోట్స్ వచ్చింది అనమాట మనకి దీస్ ఈట్ ది ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ హెర్బివోర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ స్నేక్ ఫ్రాగ్ ఇవి అనమాట అంటే మనం కూడా వస్తాం అందులో తర్వాత తెరిషీరీ కన్స్యూమర్స్ దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈట్ ది కార్నివోర్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ మాంసాహారుల్ని తినేవి టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ అని అంటాము దీస్ ఆర్ ది టాప్ మోస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ ది ఫుడ్ చైన్ ఇది ఫుడ్ చైన్ అంటాం చెప్పాను కదా మనకి సృష్టి ముందుకు నడవాలి మనకున్న ఆకాశం సరిపోవాలి అంటే మనకు ఉండే స్పేస్ సరిపోవాలి అంటే రాకపోకలు ఉండాలి అంచేత ఇందులో వచ్చే ప్రతిదీ ఇప్పుడు అవి వాటి ఆహారం తయారు చేసి తింటున్నాయి కదా అని అది పర్మనెంట్ అనుకుంటే అలాగా వాటితోనే నిండిపోతుంది ఇదంతా లోకం అంతా సృష్టి అంతా అందుకని అవి పోతూ ఉండాలి అవి పోవడానికి దాన్ని తినేది ఒకటి ఈ తయారైన దాన్ని తినేందుకు మరొకటి టెర్షియర్ అంటాం దాన్ని అంచేత ఈ రకంగా ఎందుకు పెట్టారంటే ఇది ఫుడ్ చైన్ అంటాం ఒక దాన్ని తిని ఒక దాంతో ఒక ఒకటి తిని బతుకుతూ ఉంటుంది దీనివల్ల మనకి ఎకలాజికల్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అని అంటాం దీన్ని దీన్ని ఫుడ్ చైన్ అంటాం ఈ ఫుడ్ చైన్ లో ఏ లెవెల్లో ఎక్కువగా జరుగుతున్నది ఈ తినేయడం ఒకరికొకరు తినేయడం అనేది ఏసీ లెవెల్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది తర్వాత మనకు వస్తుంది తర్వాత ఆమ్నీ ఓవర్స్ ఆమ్నీ ఓవర్స్ అంటే దీస్ కెన్ ఈట్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్స్ మనం మాంసాలు తినేస్తాం చెట్లు కాయలు పువ్వులు ఆకులు అన్ని తినేస్తాం పండ్లు అన్ని తినేస్తాం మనం తర్వాత ఇలా తినేవంటే హ్యూమన్స్ బేర్రు రాకూన్స్ ఎక్సెట్రా రాకూన్స్ అంటే మన పెద్ద ముంగీసెల్ లాంటివి అనుకోండి ఇవి కూడా ఒక రకమైనటువంటి అడవి మృగాలు ఏవి ఇప్పుడు నేను ఉండే చోట హాయిగా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి మన దగ్గర పంది కొక్కులు అంటే పంది కొక్కు ఎస్ పంది కొక్కుల్లో ఒక రకమైన వైల్డ్ లైఫ్ అనమాట ఇది పంది కొక్కు వైల్డ్ కాదు ఈ రాకూన్ అనేది వైల్డ్ పంది కొక్కు అంటే పెద్దగా ఉంటుంది ఇవి రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి కన్నాలు పెట్టుకుని తవ్వేస్తుంటాయి ఇక్కడ అది తర్వాత తర్వాత డికంపోజర్స్ డికంపోజర్స్ అంటే ఏమిటంటే డెడ్ బాడీస్ అన్నింటినీ పడిపోయిన వాటి అన్నింటినీ కూడా ఎర్త్ కింద చేంజ్ చేసేస్తూ ఉంటాయి లేకపోతే కుళ్ళువాసన కొట్టేస్తుంది కదా భూమి అంతా దాని నుంచి ఇవన్నీ కాపాడుతాయి అనమాట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి కూడా మనకి ఇవి ఏమిటంటే బ్యాక్టీరియా ఆ మార్చ బ్యాక్టీరియా అలాగే ఎర్త్ వామ్స్ అందుకనే ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫార్మర్ అంటాం కదా అందులో వేసిన వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇవి మార్చేస్తూ ఉంటాయి మనకి ఎర్త్ కింద తర్వాత ఇన్సెక్ట్స్ కొన్ని కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ కూడా పని చేస్తాయి ఉదాహరణ కొన్ని కొన్ని పురుగులు ఉంటాయి తెల్ల పురుగులు భూమిలో అవి ఇలా ఇలా గొలుకు గొలుకు గొలుకేసి ఏమైనా ఆకు మొక్కలు ఉంటే దాన్ని చంద్రం చేసేస్తాయి మట్టిలోకి మార్చి పడేస్తాయి ఇవన్నమాట ఇవి ఇవన్నీ బయోటిక్ కాంపౌండ్స్ తర్వాత అబయోటిక్ కాంపౌండ్స్ అబయోటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే నాన్ లివింగ్ అంటే మనం అంటాం కదా జడాలు జడాలు అనమాట జడ పదార్థాలు అంటే అబయోటిక్ బయోటిక్ బయో అంటే రిలేటెడ్ టు ది లైఫ్ యాక్టివిటీ అనమాట బయో బయో అంటే రిలేటెడ్ టు ది లైఫ్ యాక్టివిటీ ఆ బయో అంటే నా ప్లస్ బయో అనమాట ఆపోజిట్ అంటే రిలేటింగ్ టు ది నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దీన్ని నాన్ లివింగ్ కాంపనెంట్స్ అంటే జడాలు అని అంటాం మనం ఆ దీన్ని మనం ఇంకొక మాట కూడా అంటాం కదా ఆ తెలుగులో ఏమిటవి మాట ఉంది ఓకే తర్వాత దీనికి ఉదాహరణలు ఏమిటంటే సాయిల్ వాటర్ న్యూట్రియంట్స్ డిపెండ్ ఆన్ టెంపరేచర్ అండ్ లైట్ వాటర్ అట్మాస్ఫియర్ దీని మీద ఆధారపడేసి ఇవి ఉంటాయి అంతే అవి అవేమి తినడము అలాంటి యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు వీటికి అంచేది ఇక్కడ కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ ల్యాండ్
ఈ టర్మ్స్ అన్ని మనం చూసేసాం ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అవుతాయి కనుక ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఒకసారి చదివితే సరిపోతుంది ఈ నోట్స్ నేను పెడతాను మీకు ఒకసారి చెక్ చేసేసి నేను పెడతాను ఏదన్నా తేడాలుంటే తర్వాత ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అని అంటారు మనకి టైం అయిపోయి ఉంటుంది టైం అయిపోయింది ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ నుంచి ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ అంటే ఏమిటో రేపు చూద్దాం మనం పిరమిడ్స్ అంటే తెలిసే షేప్ ఇట్లా ఇలా ఉండేది పిరమిడ్ అంటాం మనం అదే త్రీ డీలో దాన్ని పిరమిడ్ అని అంటాం మనం అంచేత ఇకాలజీని మెయింటైన్ చేసేది పిరమిడ్స్ షేప్ లో చూపిస్తారు ఇకాలజీ ఎలా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇకాలజీ అనేది ఇకాలజీ అంటే బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ది ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ది ఎన్వైరాన్మెంట్ అది దాని ఇకాలజీ అని అంటాం మనం దీన్ని రేపు చూద్దాం 